ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் இன்ஜினியர் வீடியோஸ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பத்து அடிக்கு பதினஞ்சு அடி உள்ள ஒரு ஸ்லாபுக்கு காங்கிரீட் போடுறதுக்கு தேவையான சிமெண்ட் ஜல்லி மணல் எவ்வளோ தேவை அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்துக்கு பதினஞ்சு அடி உள்ள ஒரு ஸ்லாபுக்கு நான் வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வந்து திக்னஸ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஸ்லாபோட திக்னஸ் அதுக்கு வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் போடுறதுக்கு எவ்வளோ உத்து மணல் ஜல்லி சிமெண்ட் தேவைன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ எம் டுவெண்ட்டி கிரேட்னா அதோடய ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்னு இஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ்ட்டு நாம் எடுத்துக்கிட்ட ஸ்லாபுக்கு அளவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு டி அதாவது லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் இன்ட்டு டெப்த் அப்படிம்பாங்க அதை நம்ம வந்து டோட்டலாக மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் கியூபிக் ஃபீட் வந்து வருது அதாவது எழுபத்தைந்து கன அடி வந்து வருது அந்த எழுபத்தைந்து கட கன அடிக்கு வந்து நம்ம எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் போடும்போது நமக்கு எவ்வளோ மணல் ஜல்லி ஆகும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் சிமெண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம எம் டுவெண்ட்டி கிரேடுக்கு ஒரு விகிதம் எடுத்தும் தெரியுமா ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீ அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிமெண்ட் அதாவது டோட்டலாக கூட்டும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவில் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ்ன்றது வந்து கியூபிக் ஃபீட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த டோட்டல் கியூபிக் ஃபீட்டு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்றது என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம சிமெண்ட்டை வந்து வெட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ட்ரையாக கொண்டு வர்றதை வந்து வெட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வெட் பண்ணுவோம் அதனால் அதோட ரேஷியோ வந்து கூடும் அதனால தான் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எயிட் அப்படின்றது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக் ஃபீட்டாக இருக்கிறத வந்து கியூபிக் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வர்ற ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் கியூபிக் மீட்டர் வந்து வருது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் கியூபிக் மீட்டர் அப்படின்றது வந்து டோட்டலாக நமக்கு தேவையான சிமெண்ட்டோட அளவு அதை வந்து நம்ம பேக்கில் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இன்ட்டு ஒன் டபுள் ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து பெர் கேஜிக்கு வந்து எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது டிவைடட் பை ஃபிஃப்டின்றது வந்து ஒரு பேக் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி கேஜி தான் வந்து ஒரு பேக் அப்படின்றப்போ இன்ட்டு ம நம்ம அதை பண்ணும்போது நமக்கு வர்ற பேக்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் அதில் வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் டெப்த்து ஸ்லாப் போடுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுற சிமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட பதினாறு பேக் வந்து தேவைப்படுது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட் அதாவது மணல் இதுவும் சேம் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோன்றது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வெட் வெட்டு ஆட் பண்ணுறதுனால தான் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறதுனால வர எக்ஸ்ட்ரா ரேஷியோ இதில் வந்து நம்ம அந்த கியூபிக் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம மணல் சரி ஜல்லியும் சரி ரெண்டுமே வந்து நம்ம கியூபிக் ஃபீட்டில் தான் வாங்குவோம் அதாவது யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் தான் வாங்குவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்ட்டி டூ சிஎஃப்டி வருது தேர்ட்டி டூ அதாவது தேர்ட்டி டூ கியூபிக் ஃபீட் வந்து மணல் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அதை யூனிட்டாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சிஎஃப்டி வந்து நமக்கு ஒரு யூனிட் அப்போ தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ யூனிட்ஸ் மணல் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அதாவது மெட்டல் நம்ம வந்து ஜல்லின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் த்ரீ டிவைடட் பை அதாவது நமக்கு வந்து மூணு ரேஷியோ வந்து நமக்கு ஜல்லி தேவைப்படுது த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ்ன்றது வந்து டோட்டல் கியூபிக் ஃபீட்டு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அதாவது வெட் மிக்ஸ்ன்றதால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆட் பண்ணுறோம் அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ கியூபிக் ஃபீட் வந்து ஜல்லி தேவைப்படுது அதை யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ யூனிட்ஸ் வந்து நமக்கு ஜல்லி தேவைப்படுது ஸோ